neđe javno, neđe tajno. Mi smo došli do toga, braće i sestre, da pohuviti na crpu nije uopšte strašno. Takva nas je bestidnost, takav bezobrazog uvatio da mi to, znate, onako, bestida govorimo. Neko ko kreće putem svetoga save, evo recimo monaštvo, kakva je to bruka i sramota, kad neko od mladih krene putem svetoga save, pa na njega se obruši sve, sav sistem, da nije promisla Božijeg i volje Božije i svetitelja Božijih i majke Božije i angela Božijih, pa nas bi, braćo i sestre, iskidali. Vukli bi nas ulicama da nas pljuju i šutiraju. Razvračili bi nas po univerzitetima, znam. Kao intelektualni otpad. Pogledaj ga jednog, vidi ga na šta liči. Pogledaj ga kako se u crno zavio, bradu puštio. Treba sve... Znate, izvući, raščupati, iskidati, popljuvati i šutirati. Njegovo postojanje nas nervira. Njegov put prezira. Uznemirava nas njegov izbor. Remeti našu filosofiju. Ne uklapa se u naš naučni sistem. Šta da radimo s njim? Potpuno neupotrebljiv. Ne mogu da ga gledam očima. Ne mogu da ga podnesem. E tako bi svijet da mu može biti. Ali ne može, braće i sestre. Evo i ovdje mi sa našim ocima se tako našalimo. Još se kaluđerska skufija, znate, mota tu po budvi, znate. Čitav onaj aranžman, znate. Čitav onaj sezonski mobilijar, znate, svi oni trendovi od slamnatih, šešira, sombrera, kačketa, sve, 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 sve šta od najlom kesa, šta sve ne navlačimo na glav. Međutim, kaluđerska skufija se ipak vidi. Ima kaluđera još. Neka što ih ima još, nego imaju i atraktivne lokacije. Imaju pogled na budu, kakav drugi nemaju. Imaju amfiteatr, vidite, imaju palme, masline, znam. Žive u luksu, znači, u sredove naše sredine. E, tako je to kad Bog oće, braće i sestre, kad sveti Sava oće, naravno kad i mi poželimo. Kako kaže naš vladika Amfiloh, je teško onom ko se kaluđerima zarati. Oni imaju drugu strategiju, odvezani su, ako su dobro krenuli tim putem. Oni su umrli, znate, oni su završili njih, ta tvoja priča uopšte više ne interesuje. Mogu da te pažljivo saslušaju, onako bratski, da pokušaju, mada nije to uvijek lako, da razumiju tvoje probleme, a sa druge strane da tuguju jer gledaju kako se daviš radi ničega, kako gubiš dragocijeni trenutak, a popuštajući mogućnost, vječnost da zagrizeš, da se oslobodiš, da se rasteretiš, da poletiš, da se ne okreneš više za sobom, nego i sile u silu. I kao takav dobar primjer da daš narod. I zašto da ne? Da od manasira, kako je to uvijek bilo, napravimo školu, braće i sese, da na manasiri budu te prosvetne tačke, da se učimo i napajamo u svetim manasirima, kako je to bilo od vremena Svetoga Save, pa do nedavno. Dok nisu naši intelektualci otišli u Evropu i tamo se razboljeli od mentalnog karcinoma i donijeli ga ovdje i počeli da ga uvaljuju. I evo, 
zahvaljujući našem nemaru, primilo se i evo se intelektualno, bukvalno raspada.